गुड मर्निंग एवरी स्टूडेंट अब डी एल एड सेकेंड इयर हमें आशा करब तुम्हारा सकले बाड़ी भलो आसार नाम लक्ष्मीकान्त नंदी हमें स्पंदन कलेज अफ एडुकेशन एक असिसटैंट लेक्चर आज के संगे जो संक्षिप्त आकार विषय आलोचना करब से हे सी सी जिरो टू सी सी जिरो टू एर इूनीट नम्बर फाइव द्वित क्लस प्रथम क्लस स्वामी विवेकानंद शिक्षा नीति वर्णना नहीं आलोचना कर आज के आलोचना करब इूनीट फाइव रुसोर शिक्षा नीति वर्णना दाम तेई रुसोर शिक्षा नीति वर्णना प्रसंगे प्रथम जानते हैं रुसो कि मन रखे रुसो हलन एक फ्रांस दार्शनिक फरासी दार्शनिक रुसो जरा जा इतिहास छात्र तरह से बेपार जो फ्रांस जो फरासी विप्लव शुरू होत्याचारी जार तंत्र बिुदे तक जे समस्त दार्शनिक मनीषी ये विप्लव घटाते तो प्रेरणा जुगिए नेपथ्य मानुषर मन के विप्लव मुखी कर तर मध्य रुसो भलतेयर दिदेरो मंतेस्कु इत्यादि दार्शनिक और मनुष्य नाम पे थी तो सरकम रुसो एक फरासी दार्शनिक जार एक विख्यात तो रचित तो ग्रंथे नाम हल सोशल कन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक चुक्ति तो रुसो सामाजिक चुक्ति ग्रंथे रुसो बोले जे मैन इज बर्न फ्री बाट एवरी ओयर हि इज इन चेन अर्थात मानुष स्वाधीन सत्ता नहीं जन्मग्रहण कराधीनतार श्रृंखले से सर्वत आब्ध तो यही रकम एक जो विशिष्ट शिक्षा नीति शिक्षा विदे जे बक्तव्य जे पृथिवीते जल आलो बतास मटी सकल समान अधिकार आंतु एक श्रेणी मानूष से अधिकार वंचित तई असहाय वंचित सम्प्रदायर बिुदे जिन खुड़धाल लेखन मध्यमे एक सामाजिक परिवर्तन आनते चेलें फरासी दार्शनिक रुसो ते रुसो रचित से सोशल कन्टैक्ट ग्रंथ थे तर लक्ष्य तर आदर्श संक्षिप्त परिचय पाई शुद्ध एक जो फरासी दार्शनिक छें एम नय एक विशिष्ट शिक्षा विद से रुसर शिक्षा नीति नहीं आज के संक्षिप्त आकार तुम्हारे आलोचना कर प्रथम पॉइंट लिखे देखो प्रकृत संगे शिक्षार सम्पर्क अर्थात फरासी दार्शनिक रुसो एक विख्यात कथा बोलत जे ये प्रकृत सब किच सुंदर किंतु मानुषे छोए नष्ट हो जाए मन रखते हैं शिशुर शिक्षाटा प्रकृति अनुजाई है प्रकृति थे मानुष शिक्षा पा ये रवि ठाकुर जेमन सवार छात्र अर्थात आकाश थे शिक्षा पाई चाँदर का शिक्षा पाई मटर का शिक्षा पाई बतासर का शिक्षा पाए सरकम प्रति प्राकृतिक उपादान का शिक्षण विषय आवं जा शिक्षा ग्रहण करी ता प्रकृति निर्भर प्रकृत उपादान का उपादान क्यों हमारा विभिन्न समय विभिन्न शिक्षा पे थी दो नम्बर पॉइंट हिसाब से लिखे रेखे देखो शिशुर शिक्षा हल सहज विकास यटार मान कि शिशु के जोरपूर्वक को चपिए देा जा शिशुर शिक्षा हे सहज विकास बहर थे को चपानो जा एक शिशु जदि फुटबल प्रेमी है अभिभावक भावते हैं से जाते फुटबल खेला डेभलप करते दिखे नजर रखते हैं एक जो भलो छवि आँकते परे अतए तर मोटी देखी कंतु तार पेचने शिक्षा चलाते हैं जदि से भलो छवि आँकते परे आगामी दिन से भलो एक आर्टिस्ट होते सूतरा आर्ट कलेजे आर्ट विद्यालय लेखा पढ़ा शिखोते हैं कि जे शिशुटार जे दिखे नैक नहीं जेदि के तार मन चाय से दिखे जोरपूर्वक अभिभावक अभिभाविका जो परिचालना परिचालित कर चेष्टा 
তাহলে কিন্তু ওই উলুবনে মুক্ত ছড়ানো হবে তিন নম্বর পয়েন্ট হিসাবে আমরা কি বলতে পারি যে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষানীতি এটা আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কারো নির্দেশ অনুযায়ী কিন্তু নয় অন্য কারো নির্দেশ অনুযায়ী কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না শিশু তার ইচ্ছা অনুযায়ী তার মনের বিকাশ অনুযায়ী সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এরপরে এই চার নম্বরটা হলো তাই তো পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে শিশুতে শিশুতে ভিন্নতা প্রকৃতিগত কারণে শিশুতে শিশুতে ভিন্নতা বলতে কি বুঝো বোঝা যাচ্ছে যে প্রকৃতিগত কারণে একটা শিশুর সঙ্গে আর একটা শিশু কিন্তু বৈষম্য আছে কতটা বৈষম্য আছে তা জেনে নিয়ে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ মনে রাখতে হবে আমাদের পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ আছে ততগুলো জীবন দর্শন আছে তত রকমভাবে চাওয়া পাওয়া আছে কোন শিশুর কি চাহিদা তার ব্যক্তিগত চাহিদার উপর নির্ভর করে কিন্তু সেই শিশুটিকে পাঠদান করতে হবে ব্যাপারটা অনেকটা ওই চার নম্বর পয়েন্টের মতো তারপরে এই তিন নম্বর সাথে চার নম্বর পয়েন্টের অনেকটা সমন্বয় রয়েছে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে মানে শিক্ষা আসবে শিশুর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পঞ্চেন্দ্রিয় পাঁচটা ইন্দ্রিয় কি কি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহবা ত দেখা যায় সমাজে অনেক শ্রেণী অনেক শিশু আছে যে কানে শুনতে পায় না হয়তো সে আমাদের সমাজের চোখে একজন প্রতিবন্ধী কিন্তু প্রতিবন্ধী হলেও সেই যে চোখে দেখতে পায় সেই চোখে দেখাটার উপরে নির্ভর করেই কিন্তু সে শিক্ষা লাভ করতে পারে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যদি দুটো ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এমন কিন্তু নয় কারণ শিক্ষাটা আসবে শিশুর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরের পয়েন্টটা হচ্ছে এই শিক্ষকের দায়িত্ব অর্থাৎ এর পূর্বে আর একটু আলোচনা করি যে বারো বছর পর্যন্ত এই শিশুর ইন্দ্রিয়ের উপরে বা অভিজ্ঞতার উপরে কিন্তু শিক্ষাটা আমরা পরিচালনা করতে পারি তারপরে বারো বছর শিশুর যেই বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে শিশুর আগ্রহ শিশুর শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা কার্য চালাতে হবে এটা একটা শিক্ষকের দায়িত্ব তাই আমি এই ছ নম্বর পয়েন্টটা লিখেছি শিক্ষকের দায়িত্ব রুশোর মতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব কতটুকু মানে শিক্ষক অন্তরালে থেকে শিশুকে সহায়তা দেবেন তার বৃদ্ধির জন্য যে সকল বাধা বিঘ্ন আসবে সেগুলোকে অপসারণ করবে আমরা ক্লাসে পাঠদান করতে গিয়ে প্রায় বলে থাকি যে শিশুকে একটা ফুলের কুঁড়ি হতে হবে প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব কিন্তু শিক্ষকে যদি শিশুটির মধ্যে সেই ফুলের কুঁড়ি সুলভ গণভাবটি না থাকে তাহলে শিক্ষক কিন্তু সেই কুঁড়িটি প্রস্ফুটিত করতে পারবে না অর্থাৎ একটা দেওয়া নেওয়ার প্রক্রিয়া এখানে শিক্ষকের কাছ থেকে শিশুর কাছে শিক্ষা যাবে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা শিক্ষকের কাছে আসবে এই দেওয়া নেওয়া শিক্ষা পরিচালনা এবং তার ফিডব্যাক এটা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত তাহলে আমরা এই ক্ষুদ্র আলোচনার মাধ্যমে এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে রুশো একজন ফরাসি দার্শনিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী অর্থাৎ শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করবে প্রকৃতির উপর তিনি কিন্তু বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব দিতেন না আজকে আমরা এই সংক্ষিপ্ত আকারে এই ডিএলএডের সেকেন্ড ইয়ারের ইউনিট ফাইভের দু নম্বর ক্লাসটি করলাম আগামী দিনে আবার তিন নম্বর ক্লাসটি করব সকলে বাড়িতে থাকো সকলে ভালো থেকো এই শুভকামনা জানিয়ে আজকে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত ক্লাসটি শেষ করছি